，你知道我和前男友是为什么分手的吗？你想说吗？他一开始表现的对我有女儿这件事情完全不介意，他出差还会给康妮带礼物，直到他看到女儿跟我生活在一起。他表现的是非常明确的抗拒，所以你担心我只是在表演？我没有说你在表演，只是你以为的和你真实的感受可能会有特别大的不同。而且，妮妮看起来很活泼，但是她心思很重，我能看得出来，她很喜欢你。我不想他有一天伤心。其实，在那之后，我跟我妈聊了很多，我才发现，原来我那时候自以为没有什么反应的反应，其实，其实是很伤人的。但我希望你可以相信我，我是可以接受这件事情的。嗯，你是不是真的可以接受，是需要时间来判断的。你不用那么着急给我答案。是。时间，嗯，但我还是希望你不要抗拒我，最起码给我一次机会。我们像现在这样做朋友不好吗？不好，你们不能是朋友。虽然我真的不知道你之前受过什么样的一个伤害，但我希望你可以相信我，我真的跟他们不一样。这段时间我也会尽快的跟上你的节奏。当你觉得我们可以重新在一起的时候，请你告诉我，我随时都在。好，我知道了。嗯，快回去吧。嗯，你上车啊。我我想看你走回去陈总，康总到了。来，跟大家介绍一下啊，这位就是我们公司未来医美部门的主管康子游。大家下午好，我是康子游。子游，这些都是我挑选出来的集团的精英。陈总，新兴的赵总已经等你很久了。好，我知道。那你先跟大伙熟悉一下。好，我很快回来。好。来坐坐坐，你去会试好。现在康总监在网上很火呀。那个，这以后啊，我们由名人带着，那我们未来发展一定会很红火。对呀、啊，康总监长得也真是漂亮。现在不都讲究什么流量了吗？咱们呀也是自带流量。所以说，我们陈总很有眼光啊！这以后我们得跟康总监多学学，如何把握时代的脉搏，大家说是吧？<笑>呃，对了，康总监，听说你之前也在一家医美做过，那家现在怎么样了？是不是已经成为业界的顶尖了？二零一九年，中国具备医疗美容姿势的机构约一万三千家，合法医美机构仅占行业的百分之二十，不对，是百分之十四。合法合规医美机构仅占行业百分之十二，对的。合法医师仅占行业百分之十三，不对，是百分之二十八。四个数据错了两个。<笑>我之前是在丽佳联合工作，在出事之前，丽佳联合的确是业内顶尖。我现在的任务就是要把它重新做成业内顶尖，所以我非常需要在座各位的支持和帮。